Hello， 我是德德。今天我来开箱超像可动的天气预报和纳鲁西索阿纳苏以及他的替身怒海潜将。在这个月，日本战场也发售了限量两千七百只的天气预报替身，我也有预购到，很期待收到实体，到时候也会开箱哦。那我们先来看天气预报本体，盒子内有四组替换手型，还有三个云朵的特效键，跟一个腿部更换键，以及一个支架和一个怒吼的头雕。超像可动虽然是六寸人偶，但是做工、颜色分线真的很细致。服装背后是水族馆监狱。脖子上有普奇神父和绿色婴儿童话后出现的新型胎记，也有呈现出来。腰部有一个 W 字形的腰带。天气预报被普奇神父夺走记忆，因为杀人未遂入狱。本名是多明尼克·普奇，和恩里克·普奇是失散多年的兄弟。出生时被同一所医院另一名产下死婴的产妇偷偷调包，与原生家庭分离，并命名为威斯·布鲁马林。到了十六岁时，与佩拉·普奇交往，两人都不知道彼此是有血缘的兄妹。普奇是因为想调查自己的妹妹与谁交往，却发现是和失散多年的弟弟在一起。为了不要让妹妹伤心，却没有告诉她真相，决定花钱请组织教训一下多米尼克。不过却发生了意外，多米尼克被上吊在树上毒打，妈妈也被大火烧死。妹妹听到是哥哥普奇派来的人，以为是因为他的关系，救下多米尼克后跳河殉情。多米尼克当下也觉醒了替身能力。天气预报除了控制天气，还可以创造出吓着毒蛙的好雨，是非常强的替身能力。盒子里有附身和普奇决战时，因为断腿，安娜苏神补助用自己的替身能力把脚借给天气预报。我们接下来看纳鲁西索安娜苏和怒海潜将，都有四组更换手型，本体还有附赠替身能力的特效键和一个头雕。安娜苏第一次出现时是女性样貌，后来因为编辑部关系改变成男性。服装呈现非常帅气，身上网线从上衣到大腿，里面是三角裤，鞋子是七上的长靴。服装背后是水族馆监狱。第一次看到人物的服装时，我觉得花木老师很厉害。第六部《十字海》连载是在两千年，设计概念很前卫。安娜苏有分解物品的癖好。十岁时曾把邻居的保时捷分解成零件的模样，而被对方打到住院。大学时因为女友出轨而将她与出轨的对象分解，不过精神鉴定上是正常的，才被关到水族馆。第一次见到徐伦时，因为他的言行就决定要与他结婚，但徐伦本身对他似乎没有恋爱的感觉。怒海潜将替身能力是可以潜入任何物体，包含有生命的人。还能破坏内部构造进行重组，是非常强的替身能力。背后造型是背着氧气筒，另一个头雕是张开眼睛的造型，还蛮萌的。膝盖和胸前与肩膀都有低的字形，身上还有红色线条。啾啾的奇妙冒险第六部《死之海》，我非常喜欢这两位角色，包含人物的服装设计。虽然他们都是犯人被关在监狱中，但遭遇和背负的故事我都很喜欢。哦，对了。最近第四部《不灭钻石》有出了《不碎钻石》爱藏版漫画，目前出到第四本，趁这机会没有收藏到漫画的朋友可以好好入手。好了，这次影片就介绍到这里，感谢你的观看。喜欢我的影片记得订阅我的频道，还有按赞分享，拜拜。你订阅了吗？还没订阅，这边给你订阅哦。我们下次见。